এই কথাটাকেই কিন্তু আবার আরেকভাবে বলা যায় স্রোতের বিপরীত দিকের সাথে মানে আমি বলতে যাচ্ছি আমাদের স্রোত দিকে গিয়েছে তাহলে বিপরীত দিক কোনটা এইটা এই পাশে মানে ব্যাপারটা হলো আমার অঙ্কে স্রোত দেওয়া ছিল এইভাবে আর স্রোতের বিপরীত দিক কোনটা এইটা তো এই স্রোতের বিপরীত বিপরীত দিকের সাথে একশো ডিগ্রি কোণে নৌকাটি রওনা করে নৌকাটি রওনা করে এইভাবে করে এটা মাথায় রাখলে লাভটা কি হলো লাভটা হলো এটাই যদি প্রশ্নে আলফা না দিয়ে যদি এই পাশের কোণের মানটা দিয়ে দিত একশো বিশ ডিগ্রি দিয়ে দিত দেওয়ার পরে কি করতো পি এর ডিরেকশনটা দিয়ে দিত কিউ এর ডিরেকশন দিয়ে দিত আর বের করতে বলতো আর এর মান বের করতে বলতো আর টিচার মান বের করতে বলতো তখন কিন্তু নিজ দায়িত্বে আলফা বের করার সময় একশো থেকে একশো বিশ বিয়োগ দিয়ে তারপরে কি সিক্সটি বের করে নিতে হতো এই ছোট্ট একটু চেঞ্জ করে দিলেই কিন্তু তোমাদের অনেকে এই অঙ্কটা হবেই না মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি হবে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ভেক্টরের দ্য বোর্ড থিওরি নিয়ে আলোচনা করব এবং আলোচনাটা কীরকম হবে তার একটা সার সংক্ষেপ আমি বলি কেউ ভেক্টরের শুধুমাত্র সামান্তরিকের সূত্রটি জানে মানে লব্ধির মান নির্ণয়ের সূত্র আর দিক নির্ণয়ের সূত্র এছাড়া সে হয়তো বা নৌকার অঙ্ক কিছুটা পারে কিন্তু পুরোপুরি পারে না তো এই যে ঝামেলাটা মানে অল্প পারি কিছু পারি না বা একটা থিওরি বানিয়ে দিলে সমস্যাটা যেটা হয় যে আমাদের নৌকার অঙ্ক যদি আমরা সামান্য একটু বানিয়ে দিই তখন কিন্তু অনেকে ওই অঙ্কটা ধরতে পারে না এর কারণ কি কারণ অনেকে শুধু সময়ের সূত্র জানে বা শুধুমাত্র লব্ধি বেগের সূত্র জানে বা নৌকাটি কিভাবে চালালে সোজা অপর পারে পৌঁছাবে এতটুকুই জানে তো এই জন্য আমি যেটা করব যে এই পুরো ভিডিওতে ভেক্টরের বোর্ড সম্পর্কিত যত ধরনের অঙ্ক হতে পারে এর প্রত্যেকটা করিয়ে দেব এবং প্রত্যেকটার সূত্র কিভাবে এসেছে এবং সেটার উত্তরটা কিভাবে বের করব আবার এটার ব্যাক ক্যালকুলেশন করে কিভাবে যাচ করা যায় এই সবগুলো বিষয় নিয়ে কিন্তু এখানে আলোচনা করা হবে তাহলে প্রথমে আগে যে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হতে হবে সেটা হলো ভেক্টরের সামান্তরিকের সূত্রটাকে আমরা জানি কি না তো আমি শুধু চিত্রটা এঁকে এই জায়গায় একটু দেখা দিই যে সূত্র কোনগুলো আমরা আসলে ব্যবহার করব এখানে একটা সন্নিহিত বিন্দু যেখান থেকে দুইটা ভেক্টর একটা হলো পি আর একটা হলো কিউ আর তাদের মধ্যবর্তী কোন হলো আলফা আর এই হলো কর্ণটা যেটা আমাদের হলো লব্ধি ঠিক আছে এই আর এর মানটা হলো লব্ধির মানটা প্রকাশ করবে তো লব্ধির মান নির্ণয়ের যে সূত্রটা সেটা আমি লিখে দিচ্ছি লব্ধির মান আর ইকাল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ পজ আলফা আর এখানে থিটা এ বের করার যে সূত্রটা সেটা হলো যে ট্যান থিটা এটাকে আমরা লব্ধির দিক বলি আমি এটাকে লিখে দিচ্ছি যে লব্ধির দিক ট্যান থিটা ইকাল টু তো এখানে একটা বিষয় যেটা হলো লব্ধির দিক নির্ণয়ের সূত্রে যেটা মনে রাখতে হবে অবশ্যই সেটা হলো থিটার সাথে যেটা থাকে সেটা কিন্তু আগে লিখতে হবে যেমন এখানে থিটার সাথে পি আছে তাই পি আগে লিখতে হবে তারপরে অপর ভেক্টর যেটা সেটা হলো কিউ তো কিউ এখানে কি হবে কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই কিউ পজ আলফা ঠিক আছে এই হলো আমাদের লব্ধির দিক নির্ণয়ের সূত্র সহজ কথা হলো এখান থেকে শুধু আমরা থিটার মানটা বের করব মানে থিটা ইকাল টু তখন হয়ে যাবে কি ট্যান ইনভার্স কিউ সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা আপাতত যদি এতটুকু সূত্র কারো ঠিকভাবে জানা থাকে সেক্ষেত্রে সে বোর্ড থিওরির সব অঙ্কগুলোই কিন্তু করতে পারবে ওকে তাহলে আমি যে কথাটি বললাম সেটা হলো মাত্র এই দুইটি সূত্র জানা থাকলে বোর্ড থিওরির কিন্তু ম্যাক্সিমাম অঙ্ক করা যাবে খুব ইজিলি করা যাবে তো আমরা শুরু করি প্রথমে আমরা আসলে কিছু প্রশ্ন লিখবো তাহলে আমাদের থিঙ্কিংটা ডেভেলপ হবে এবং সেই প্রশ্ন থেকেই কিন্তু সবগুলো উত্তর আবার বের করার চেষ্টা করব যেমন কি কি হতে পারে প্রথম কথা হলো যে আমি ধরে নিলাম যে আমাদের এটা একটা নদী এই নদীর এ পাশ থেকে এ পাশে স্রোত যাচ্ছে ঠিক আছে এদিকে স্রোত এই বরাবর যাচ্ছে আর আমাদের নৌকা এই পয়েন্টটাতে আছে ঠিক আছে আমি দুইটা পয়েন্ট এই ইন্ডিকেট করে দিচ্ছি একটা হলো যে দিলাম হলো ধরে নিলাম যে আমাদের পি এটা হলো স্রোতের বেগকে বেগের দিক নির্দেশ করতে পারছে কেন শুধু এটা দিলাম তার কারণ হলো যেহেতু স্রোতটা এই বরাবর যাচ্ছে তাদের রেসপেক্টে কিন্তু আমি একটা রেখা কল্পনা করলেই আমার জন্য যথেষ্ট দুইটা রেখার কিন্তু প্রয়োজন নাই তারপর আমি আমার ইচ্ছা মতো আমি একটা কিউ দিয়ে দিলাম এই রেখা বরাবর মানে স্রোতের সাথে আলফা করে তাহলে কিউ মানে আমাদের কি কিউ মানে হলো এটা হলো আমাদের নৌকার বেগ কিউ মানে নৌকার বেগ তো যখন আমি নৌকার বেগও পেয়ে গেছি এখন আমি যেটা দিলাম সেটা হলো আলফা আলফা মানে কি আলফা মানে হলো স্রোতের সাথে নৌকাটি কত কোণে রওনা দিচ্ছে সেটা তো পরিচয়টা এখানে একটু দিয়ে দিই যে আলফা সমান স্রোতের সাথে নৌকাটি কত কোণে 
রওনা দিয়েছে এই হলো আমার কাছে প্রাপ্ত ডেটা এগুলোর আমরা মান ধরে ধরে অঙ্ক ডেভেলপ করতে পারবো এখন কি কি প্রশ্ন আমার এখানে মাথায় আসতে পারে তার আছে আমি একটু বলি সেটা হলো যে নদী মানে নৌকা থেকে আমার যে নদীর ওপারের যে দূরত্ব এটাকে আমরা ধরলাম হলো ডি তাহলে ডি মানে আমি এখানে কি লিখতে পারি ডি মানে হলো নৌকা থেকে নৌকা থেকে নদীর ওপারের ওপারের সর্বনিম্ন দূরত্ব এটা আরেকটা ডেটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এরপর আর কি লাগতে পারে যেমন আমার নৌকাটা এইভাবে রওনা দিচ্ছে এখন যথারীতি কি হবে ওকে আমাদের এখানে তাহলে কি ডি এর পরিচয়টা কি নৌকা থেকে নদীর ওপারের সর্বনিম্ন দূরত্ব এরপরে আমি কি জানতে চাই এরপরে আমার নৌকাটা যখন স্রোতের সাথে আলফা কোনে কিউ বরাবর রওনা দিয়েছে ও কিন্তু এখান থেকে কিউ বরাবর পৌঁছাবে না ও কিভাবে পৌঁছাবে ও হলো একটু বাঁকা ভাবে পৌঁছাবে তো ধরে নিলাম আমরা এইটা হলো সেই আরের দিক মানে আমার নৌকাটি কোন দিকে পৌঁছাবে তো কেন এতটুকু হেলে গেল হেলে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হলো যখন আমার নৌকাটা এই কিউ বেগে আলফা কোনে যাওয়ার চেষ্টা করছে প্রত্যেক মুহূর্তে কিন্তু আমার এখানে স্রোতের বেগ এসে তাকে কিন্তু বাধা দিয়েছে এবং ওই বাধার কারণে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের নৌকাটা কি হবে একটু স্রোতের দিকে কিন্তু কাত হয়ে যায় যার কারণে একটা নতুন লব্ধির দিক পাওয়া যায় এইটাকে আমরা বলতে পারি যে স্রোতের সাথে নৌকাটি কত কোণে পৌঁছালো সেটাকে আমরা থিটা বলতে পারি তাহলে থিটা ইকাল টু কি নৌকাটি স্রোতের সাথে কত কোণে পৌঁছালো এই এই কয়টা ডেটা যদি আমাদের কাছে থাকে তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে অঙ্কটা কিন্তু খুব সহজেই করা যাবে মানে রাশিমালাগুলো ডেভেলপ করে করে করা যাবে এগুলো আমাদের কাছে আছে এখন প্রশ্ন তৈরি করার পালা তো চলো আমরা একটুখানি প্রশ্নগুলো তৈরি করা শুরু করি তাহলে প্রশ্নগুলো কি হবে তাহলে আমরা নৌকা সম্পর্কিত কতগুলো অঙ্ক হতে পারে সেটা কিন্তু এখন শুরু করছি তো নাম্বার ওয়ান আগে আমরা ওই জায়গায় একটা ডেটা বসাই যেমন ধরে নিলাম যে আমাদের পি ইজ ইকাল টু টু কিলোমিটার পার আওয়ার আর কিউ ইজ ইকাল টু হলো ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার এটা আমি লিখে নিলাম এটার মানে কি পি মানে কি ওই পাশে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম পি মানে হলো আমাদের স্রোতের বেগ কিউ মানে কি কিউ মানে নৌকার বেগ এখন এখানে একটা ব্যাপার সেটা হলো নৌকা যদি ওপারে যেতেই চায় তাহলে কিন্তু অবশ্যই পি এর মান থেকে কিউর মান বড় হতে হবে যদি না হয় তাহলে সে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা এই যে আলোচনাগুলো করব এগুলো কিন্তু আর করা যাবে না এটা একটু মাথায় রাখতে হবে তাহলে প্রথম সূত্রটা কি মানে প্রথম প্রশ্ন কি প্রথম প্রশ্ন যেটা মাথায় আসতে পারে যে আলফার মান আলফার মান মানে নৌকা যদি স্রোতের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোনো রওনা দেয় মানে আমি এমনি ধরলাম যে আলফা ইজ ইকাল টু সিক্সটি ডিগ্রি হলে নৌকাটির সবগুলো প্রশ্ন আমি একসাথে লিখব নৌকাটির লব্ধি বেগ এবং দিক নির্ণয় করো দিক নির্ণয় এর মানেটা কি মানে আমার যে নৌকাটা সেটা যদি স্রোতের সাথে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে চালনা করা হয় সেক্ষেত্রে নৌকাটির লব্ধি বেগের মানটা কথা হবে এবং তার দিকটা মানে সে স্রোতের সাথে আসলে কত ডিগ্রি কোণে পৌঁছাবে সেটার প্রয়োজন হবে এরপরে প্রশ্নটা কি এরপরে যে কথাটা চিন্তা ভাবনায় আসতে পারে যে আমি তো লব্ধি বেগের মান অধিক পেয়ে গেছি তো আমার নৌকাটির অতিক্রান্ত দূরত্ব কত নৌকাটি ওপারে যেতে ওপারে যেতে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত এটা একটা গেল মানে আমি যে নৌকাটা চালাইলাম তো আমি কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে গেলাম কারণ আমি কিন্তু মনে থাকার কথা যে যখন আমি নৌকা থেকে ওপারের যে দূরত্বটা নিয়েছিলাম সেটাকে কিন্তু দিয়েছিলাম হলো ডি ডি মানে কি ডি মানে যেটা ছিল সেটা হলো নৌকা থেকে নদীর ওপারের সর্বনিম্ন দূরত্ব মানে আমি কিন্তু আসলে ডি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে নদীর ওপারে যাই নাই আমি যে দূরত্বটা অতিক্রম করেছি সেটা হলো যদি এই চিত্রে দিই তাহলে আমি যদি এই বিন্দুর নাম দিই এ আর এই বিন্দুর নাম দিই বি তাহলে আমি প্রকৃত পক্ষে আসলে কি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করেছি এ বি পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করেছি ওইটাকে আমরা ডি প্রাইম নাম দিতে পারি তো আমি এখানে তাহলে আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দিই যে এ বি ইকুয়াল টু ডি প্রাইম বা নৌকাটির অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে আরও একটা রাশি এই জায়গায় অ্যাড করব ওকে 
তাহলে নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব হয়ে গেল এখন যেটা আমার এখানে প্রশ্নে চাওয়া হয়েছে এরপর আর কি কি চিন্তা ভাবনা এই জায়গাটায় আসতে পারে এরপর যে চিন্তাটা আসতে পারে সেটা হলো যে আমার যে নৌকাটা ওই পারে গেল কত সময়ে গেল এই চিন্তা কিন্তু স্বাভাবিকভাবে চলে আসবে তাহলে এরপরে যে প্রশ্নটা আমরা লিখতে পারি সেই সেটা হলো যে নৌকাটি ওপারে যেতে কত সময় লাগবে সময়টা আমরা বের করব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন সময়টা আমাদের কিন্তু বের করতে হবে নৌকাটা ওপারে যেতে এরপর কি এরপর হলো এই যে আমি যে আমরা যে বিভিন্ন সময় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করি তো চলাফেরার ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা হয় আমরা একটা দূরত্ব যেতে জ্যামের কারণে আমাদের এখন বর্তমানে অনেক বেশি সময় লাগতেছে যে কোনো জায়গায় যেখানে যাই না কেন তো প্রশ্নটা দাঁড়াই হলো যদি জ্যাম না থাকতো তাহলে আমার ওই পারে মানে আমি যেখানে যেতে চাই আমার গন্তব্য যেতে চাই তাহলে যেতে কি পরিমাণ সময়টা লাগতো তাহলে প্রশ্নটা কিভাবে সাজানো যায় তাহলে ওইটাই কি আমরা সর্বনিম্ন দূরত্ব হিসাবে বা দূরত্ব না আসলে সর্বনিম্ন সময় হিসাবে আমরা বিবেচনা করতে পারি তাহলে কথাটা কি যে নৌকাটি মানে আমি তো গেলাম স্রোত থাকা অবস্থায় গেলাম এই জন্য আমার খুবই কষ্ট হয়েছে আমার একটা বেশি সময় খরচ হয়ে যাবে তা এখন কম সময় কোনটা যে নৌকাটি এই অবস্থায় মানে যা আছে এই প্রশ্নে নৌকাটি সর্বনিম্ন সময়ে সর্ব নিম্ন সময়ে ওপারে যেতে কত সময় লাগবে ওকে এরপরে কোনটা এরপরে এই সময় নিয়ে কিন্তু আমরা আরো একটা প্রশ্ন এখানে তৈরি করতে পারি কিরকম আমি একটু আগে কি বললাম যে সবচেয়ে কম সময় যেতে আমার কি পরিমাণ সময় লাগবে কিন্তু সময়কে যদি তো আটকা না করি মানে ব্যাপারটা হলো আমাদের ক্ষেত্রে অনেক মানুষই আছে যে আমরা অনেক অলস অলস প্রকৃতির মানে অলস প্রকৃতির বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যাদের কাছে সময়ের কোনো মূল্য নেই সময় যতই বেশি লাগুক না কেন কিন্তু গায়ে খাটনি করা যাবে না এই ব্যাপারটা আমি একটু ক্লিয়ার করি কিরকম যে আমি নৌকাটা সর্বনিম্ন সময় ওপারে যেতে চাচ্ছিলাম এইটা গেল ওপারে যেতে কত সময় লাগবে এটা গেল কিন্তু সময় বেশি না লাগবে কিন্তু আমি ওই পারে যেতে চাই মানে কি সবচেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে আমি ওই পারে যাব টাইম যা 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 লাগার তাই লাগুক সেটা সমস্যা নেই মানে বুঝাতে চাচ্ছি যে আমি একটা পথে দাঁড়িয়ে আছি আমার বাম পাশে একটা পথ আছে যেটা হলো ভাঙা আমাকে ওই পারে যেতে হবে আর একটা পথ আছে অনেক দূর দিয়ে ঘুরে তারপরে আসতে হবে তারপরে আমি ওই জায়গাটায় যেতে পারবো তো যে ব্যক্তির কাছে সময়ের মূল্য একদমই নেই ঠিক আছে সে কি করবে সে কি করবে এই ভাঙা পথ দিয়ে তার যত সময় লাগুক সে কিন্তু এটা দিয়ে যাবে আর যার কাছে হ্যাঁ সময়ের মূল্য আছে কিন্তু সে পরিশ্রম করতে ভয় পায় না সে কি করবে পুরো ভালো পথটা দিয়ে ঘুরেই কিন্তু যাবে মানে তার যে বেশি পথ হেঁটে যেতে হবে এটা তার কোনো যায় আসে না সে প্রয়োজনে জোরে হেঁটে ওই ওই তার গন্তব্যে যাবে কিন্তু আরেকজন ব্যক্তি আছে যে অলস সে কিন্তু ওই ভাঙা পথ দিয়েই যাবে কিন্তু সে কম দূরত্ব অতিক্রম করবে মানে সে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করবে না তো আমি এই প্রশ্নটাকে আমরা এখানে কি লিখতে পারি আমরা এখানে লিখতে পারি যে নৌকাটি নৌকাটি সর্বনিম্ন সর্বনিম্ন পথ অতিক্রম করে অতিক্রম করে ওপারে যেতে কত সময় লাগবে এই যে আমি এখানে যে পাঁচটা প্রশ্ন লিখলাম অ্যাকচুয়ালি এই পাঁচটা প্রশ্নের মধ্যেই কিন্তু সবগুলো টপিককে কোনো না কোনো ভাবে কিন্তু নেওয়া আছে ঠিক আছে এছাড়া আমি আরো অনেক প্রশ্ন কিন্তু এখানে অ্যাড করতে পারি যেমন আমার নৌকাটা ওই পারে গেল ওই পারে তার যাত্রা বিন্দু থেকে যাত্রা বিন্দুর ঠিক অপর পাশের যে বিন্দুটা ছিল যেমন আমাদের এখানে এ ছিল তার যাত্রা বিন্দু এ বিন্দু থেকে অপর পাশের যে বিন্দুটা সেটাকে কিন্তু আমরা কি লিখতে পারি এ প্রাইম তার মানে সে যাত্রা বিন্দুর অপর পারের বিন্দু থেকে সে কি পরিমাণ দূরত্ব বা তার কি পরিমাণ স্মরণ ঘটলো এটাও কিন্তু পরীক্ষা আসতে পারে যে যাত্রা বিন্দুর অপর পারের বিন্দু থেকে তার স্মরণ কত অপর পারের বিন্দু থেকে তার স্মরণ হলো এ প্রাইম বি তাহলে এই প্রশ্নটাও আমরা চলো এখানে অ্যাড করে দেই নাম্বার সিক্স কোয়েশ্চেন যাত্রা বিদ্যুর অপর পারের বিন্দু হতে স্মরণ কত তো এই যে ব্যাপারটা এখানে কিন্তু অনেক কিছুই মোটামুটি ছয়টা প্রশ্নের মধ্যে চলে আসছে এখন এ ছাড়া আর এক্সট্রা কি জিনিস আলোচনা করা যায় মানে আমি যদিও 
প্রশ্ন নিয়েই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলতেছি এটার কারণ হলো যে প্রশ্নটা যদি ভালোভাবে রিয়েলাইজ করা যায় তাহলে কিন্তু যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আনসার করা কিন্তু খুব কঠিন না এই সব অঙ্কগুলো কিন্তু ভেক্টরের ত্রিমাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় করা সম্ভব আমরা শেষ দিকে যেটা করব সেটা হলো কিভাবে দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিককে ব্যবহার করে পুরো অঙ্কটা সলভ করা যায় মানে আমি বলতে যাচ্ছি যে আই জে কে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যে আমরা যে একক ভেক্টরগুলো ব্যবহার করি একক ভেক্টরের মাধ্যমেও কিন্তু এই প্রশ্নগুলো সলভ করা যায় এবং খুবই দ্রুত সলভ হয় ওটা একদম শেষ মুহূর্তে কিন্তু আমি আলোচনা করব ওকে আমরা এখানে প্রায় ছয়টা প্রশ্ন আমাদের লেখা শেষ এই ছয়টা প্রশ্ন আমরা এখনই উত্তর করব তবে আজকে ভিডিওতে একটা বিশেষ জিনিস আমরা চেষ্টা করব সেটা হলো স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় আমাদের এই আনসারগুলো করা হবে এবং আমরা কিন্তু আমাদের যে কোনো ধরনের ডাউট থাকলে এই জায়গায় তাদের সাথে আলোচনা করে ক্লিয়ার করব হোপ দ্যাট তোমাদেরও এটা খুব সুবিধা হবে কারণ আমরা অনেক সময় দেখা যায় ভিডিও করার সময় প্রশ্ন কি কি আসতে পারে সেটা সেটা আমরা চিন্তা অনেক সময় করি না তো এটাও আজকে ইনশাল্লাহ চলে আসবে এবং ক্যালকুলেশন উত্তরগুলোও কিন্তু আমি দিয়ে দেব তো আমাদের এখানে ছয়টা প্রশ্ন আছে আমি এখানে শুরু করি আই থিঙ্ক এখন আর তোমাদের এই পরিচয়গুলো লাগবে না আমি শুধু সূত্রের পাঠটা রেখে দিচ্ছি আর কোনো কিছুই রাখবো না তো আমি এটা পুরোটাই মুছে দেব কত তো চলো আমরা এটা দিয়ে শুরু করি তো এই সব অঙ্ক করার ক্ষেত্রে তোমাকে যে জিনিসটা সবচেয়ে ভালোভাবে মনে রাখতে হবে সেটা হলো অবশ্যই অবশ্যই চিত্রটা এঁকে নিতে হবে যেমন পি এর মান ছিল আমাদের টু কিলোমিটার পার আওয়ার আমি আবারও বলে দিচ্ছি এটাই ছিল আমাদের স্রোত এবং স্রোতের দিক নির্দেশ করছে আর কিউ ছিল নৌকা তাহলে নৌকাটা দিলাম নৌকা ছিল হলো ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার আর এইটা ধরো আমাদের আর এর মান আর এর মান মানে হলো লব্ধির মান এটা হলো আলফা আলফার মানটা সিক্সটি ডিগ্রি দেওয়া হয়েছে মানে আমাদের নৌকাটি ষাট ডিগ্রি কোণে রওনা হয়েছে আর এইটা হলো আমাদের থিটা থিটা মানে কি লব্ধির দিক মানে মূলত কথাটা হলো যে নৌকাটি স্রোতের সাথে কত কোণে ওপারে পৌঁছায় এখানে ডেটা গুলো দেওয়া আছে এখন আমরা কিভাবে সূত্রটা দিয়ে মানটা বের করব মানটা বের করার জন্য আমাদের যে সূত্রটা লাগবে সেটা হলো আর ইকুয়াল টু রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা এইটা থাকলেই কিন্তু আমাদের এখানে ভেক্টরের এই যে আমাদের যে নৌকাটি চালানো হয়েছে চার কিলোমিটার পার আওয়ারে কিন্তু নৌকাটির লব্ধি বেগের মানটা কত অনুভব হচ্ছে সেটা কিন্তু বের করতে পারবো তাহলে আমি নাম্বার ওয়ান আনসার শুরু করতে যাচ্ছি আর আনসারের এক নাম্বারটা কিভাবে করব সেটা বলি লব্ধির মান লব্ধির মান আমি আবারও লিখে দিচ্ছি তোমরা চাইলে এগুলো এখনই উঠায় ফেলতে পারো আর এখন উঠানো মানে হলো তোমার প্র্যাকটিসটাও হয়ে যাচ্ছে তাহলে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু বি কিউ কজ আলফা তো এখানে কি হবে এখানে পি এর মানটা ধরো টু স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু টু ইন্টু ফোর আর এখানে হবে হলো কজ সিক্সটি ডিগ্রি কত উত্তর আসলো তোমাদের একেবারে দশমিক করে দাও পরে কত আছে আচ্ছা আমি ইচ্ছা করে এখানে চার ঘরে নিলাম তো তিন ঘর বা চার ঘর নেওয়াটা বেটার এক্ষেত্রে ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে মানটা জটিলতা কম তৈরি করে এটা প্রায় যে লব্ধির মান এত প্রায় তো দেখো আমাদের কিন্তু এখানে নৌকার লব্ধির মান নির্ণয়টা শেষ এখন আমাদের কি করতে হবে এখন আমাদের দিক বের করতে হবে দিক বের করা মানে কি দিক বের করা মানে হলো নৌকাটি স্রোতের সাথে কত কোন করে পৌঁছাইছে দেখো তুমি যদি অনেক পড়াশোনা না জানো তারপরে শুধুমাত্র লব্ধির মান আর দিক নির্ণয় যদি জানো এক্ষেত্রেও কিন্তু তুমি অনেক সময় এনসিকিউটা দিতে পারবা তো এই ক্ষেত্রে আমাদের ফর্মুলাটা কি হবে ফর্মুলাটা হবে হলো ট্যান থিটা ট্যান থিটা ইকাল টু এটা সব সময় খেয়াল রাখবা নিয়ম কি থিটার সাথে যে থাকবে তাকে আগে লিখতে হয় থিটার সাথে আছে কে থিটার সাথে আছে হলো টু তাহলে আমি আগে টু লেখে নেব অপর ভেক্টরের নাম কি অপর ভেক্টরের নাম হলো ফোর তাহলে এখানে কত হবে ফোর সাইন আলফার মান কত ছিল সিক্সটি আর এখানে কত হবে ফোর কজ সিক্সটি এখানে একটা সহজ কথা বলি সহজ কথা হলো আলফা সেইটাই যেটা হলো নৌকাটি ওপারে যাওয়ার সময় কত কোণে রওনা দিল এটাকে বলা হয় হলো আলফা আর নৌকাটি ওপারে কত কোণে পৌঁছালো এটাকে বলা হয় থিটা তো আমাদের থিটার মানটা কত আসছে আচ্ছা প্রথমে আমরা কি করব থিটা ইকাল টু ট্যান ইনভার্স লেখে এখানে যে ডেটাটা আসবে সেটা লেখবো এই ডেটাটা কত আসছিল এখন আমাদের থিটার মানটা কত আসছে তারপরে নাইন ওকে ফর্টি পয়েন্ট এইট নাইন ডিগ্রি 
এখন একটা বিষয় যেটা এই এতটুকু পড়ার পরে আরেকটু কাজ আছে সেটা হলো আমাদের একটু বলে দিতে হবে যে 40.89 ডিগ্রি কার সাথে এটা উচিত তাহলে আমরা কি লিখব আমরা যখন উত্তরটা লিখব তখন সুন্দরভাবে বলে দেব যে নৌকাটি স্রোতের সাথে 40.89 ডিগ্রি কোণ করে নদীর ওপারে পৌঁছায় ইজ ইট কারেক্ট বুঝতে পারছো আচ্ছা এখন এখানে ব্যাপারটা কি এই क्वेश्चनটার মধ্যে আমি যদিও এখানে 6টা প্রশ্ন লিখেছি বাট নতুন করে প্রশ্ন লেখা ছাড়া এই প্রশ্নের সাধারণ একটু পরিবর্তন আমরা কিন্তু আলোচনা করতে পারি যে এই প্রশ্নের সাধারণ কি চেঞ্জ জানা যায় তো একটা চেঞ্জ আমি তোমাদের বলি তোমরা একটু খেয়াল করো আমাদের এখানে যখন প্রশ্নটা দেওয়া ছিল সেখানে কিন্তু বলা ছিল যে নৌকাটি স্রোতের দিকের সাথে 60 ডিগ্রি কোণ করে রওনা দিয়েছে এই প্রশ্নে ওই সাধারণ চেঞ্জটা কি এই প্রশ্নে ওই সাধারণ চেঞ্জ হলো যদি প্রশ্নটা এমন না বলে বলতো এই কথাটাকেই কিন্তু আবার আরেকভাবে বলা যায় স্রোতের বিপরীত দিকের সাথে মানে আমি বলতে যাচ্ছি আমাদের স্রোত দিকে গিয়েছে তাহলে বিপরীত দিক কোনটা এইটা এই পাশে মানে ব্যাপারটা হলো আমার অঙ্কের স্রোত দেওয়া ছিল এই ভাবে আর স্রোতের বিপরীত দিক কোনটা এইটা তো এই স্রোতের বিপরীত বিপরীত দিকের সাথে 120 ডিগ্রি কোণে নৌকাটি রওনা করে নৌকাটি রওনা করে এই ভাবে করে এটা মাথায় রাখলে লাভটা কি হলো লাভটা হলো এটাই যদি প্রশ্নে আলফা না দিয়ে যদি এই পাশের কোণের মানটা দিয়ে দিত 120 ডিগ্রি দিয়ে দিত দেওয়ার পরে কি করত পি এর ডিরেকশনটা দিয়ে দিত কিউ এর ডিরেকশন দিয়ে দিত আর বের করতে বলতো আর এর মান বের করতে বলতো আর থিটার মান বের করতে বলতো তখন কিন্তু নিজ দায়িত্বে আলফা বের করার সময় 180 থেকে 120 বিয়োগ দিয়ে তারপরে কি 60 বের করে নিতে হতো এই ছোট্ট একটু চেঞ্জ করে দিলেই কিন্তু তোমাদের অনেকে এই অঙ্কটা হবেই না মানে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে কি হবে ওই একটা কোণ দিয়ে দিছে ওইটাই আমরা কি করি মান হিসাবে বসায় দিই বাট সবার সব সময় মনে রাখতে হবে প্রশ্নে কি স্রোতের দিকের সাথে কোণ দেওয়া আছে না স্রোতের বিপরীত দিকের সাথে কোণ দেওয়া আছে তোমরা কি বুঝতে পারছো জি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে তার মানে যদি এটা ক্লিয়ার হয় তাহলে আমাদের এক নাম্বার क्वेश्चन आंसरটা কিন্তু শেষ এবং এক নাম্বার প্রশ্নকে পরিবর্তন করে অন্য কিভাবে আসতে পারে সেটাও কিন্তু আমি এখানে বলে দিয়েছি ওকে আচ্ছা অন্য প্রশ্ন যাওয়ার আগে আরেকটু আরেকটা কথা আমি একটু অ্যাড করতে যাচ্ছি মানে দুই নাম্বার প্রশ্ন যাওয়ার আগে স্রোতের বিপরীত দিকের সাথে 120 ডিগ্রি কোণে নৌকাটি রওনা হয় এই কথা ছাড়াও কিন্তু আরো একটা কথা বলা সম্ভব সেটা হলো স্রোতের প্রতিকূলের সাথে মানে আমি বলতে যাচ্ছি এই কথাটা একটু চেঞ্জ হয়ে এইভাবে আসতে পারে যে স্রোতের প্রতিকূলের সাথে মানে আমি সবগুলো সমার্থক কথাগুলাই কিন্তু বলে দিচ্ছি প্রতিকূল মানে কি অনুকূল মানে স্রোত যে দিকে যাচ্ছে ওই দিকের সাথে কোন নির্ধারণ করে আর প্রতিকূল বলতে বোঝায় হলো স্রোত যে দিকে যাচ্ছে তার বিপরীত দিক মানে কথা মূলত যেটা কথা সেটা হলো ভেক্টরের অঙ্ক পারার জন্য তোমাদের কিন্তু অবশ্যই প্রথমে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ধরতে পারতে হবে এবং মেক শিওর করতে হবে যে তোমাকে যখন একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে তুমি সাথে সাথে কিন্তু চিত্রটা এঁকে নিবা এবং হাজার হাজার অঙ্ক প্র্যাকটিস করে লাভ নাই একটা অঙ্কের মধ্যে কি কি চেঞ্জ আসতে পারে এগুলো সব চিন্তা করাটাই কিন্তু যথেষ্ট আচ্ছা আমাদের এক নাম্বার প্রশ্নটা যেহেতু শেষ তাহলে আমি এটা রাখছি না এটা টোটালি আমি মুছে দিচ্ছি যে আলফা ইজ ইকুয়াল টু 60 ডিগ্রি হলে লব্ধির মানটা কত এবার আসো আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটা নৌকাটি ওপারে যেতে অতিক্রান্ত আমি একটু মুছে দেই এটার সাথে মিক্স হয়ে যাচ্ছে এর জন্য নৌকাটি ওপারে যেতে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত তার মানে নৌকাটা তো ওই পারে গেল এখন প্রশ্নটা হলো সে কি পরিমাণ ডিসটেন্সটা অতিক্রম করেছে তো বর আমি কিন্তু এখানে প্রশ্নের মধ্যে ডি এর মানটা কিন্তু দিয়ে দিছিলাম না মানে নদীর এপার থেকে ওপার কত এটা কিন্তু দেয়া নাই তো দেয়া যেহেতু নাই তো আমাদের একটা এরকম সিচুয়েশন কিন্তু পরীক্ষাতেও হতে পারে তখন আমরা কি করব তখন আমরা এপার থেকে ওপারের একটা দূরত্ব সর্বনিম্ন দূরত্ব ধরে নেব সেটা হলো ডি তাহলে আমার প্রথম কাজ হলো নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করার জন্য আমরা এখানে ধরে নেব যে নৌকা থেকে ওই পারের দূরত্বটা কত ছিল তো আমরা এখানে একটা দাগ দিয়ে দেই এই যে এই দূরত্বটাই হলো ডি আমি একটু মুছে মুছে দেই আমার এখানে অনেক বেশি ইনফরমেশন হয়ে গেছে আগের অঙ্কটার কারণে যাতে কোন রকম জটিলতা সৃষ্টি না হয় আবার এখানে আমি নেমিংটাও দিয়ে দিয়েছি আমাদের যাত্রা বিন্দু ছিল এ আমার নৌকাটার ঠিক অপর পারের বিন্দু আপাতত আমি নাম দিলাম বি আমার নৌকাটা তোমরা ধরে নাও যে বিন্দুতে পৌঁছাইছে সেই বিন্দুর নাম কি বি প্রাইম তো এখন আমাকে প্রশ্নে কি বের করতে বলছে সেই অনুযায়ী আমাকে কাজ করতে হবে তাহলে আমরা দুই নম্বর আনসার করার জন্য নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে বলছে তো নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব আমরা আগে যেটা করব দুই নম্বর আনসারের শুরুতে ধরেই নৌকা হতে নৌকা হতে ওপারের 
ओपारे सर्व निम्न दूरत समान एमिंग दिल स्म लेटर डी ओके ठीक है तो एन ती हम एखे बेर करते हलो ए वि प्राइम क्या ए वि प्राइम बेर करते कारण हलो नौका रोना दिए ए किऊ बराबर क्योंकि से पोछाइए कथाय ए वि प्राइम बिंदुते मैं ए प्राइम बिंदु बराबर से पोछाइए स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट क्या कारण प्रत्येक मुहूर्त स्रोतता के धक्का दीते दीते एक समय बाका दीसे भेक्टर सूत्र मोटे अतिक्रांत दूर तुम बेर करते क्या जानते कारण हलो एखान शुद्ध मात्र चिंता करो अनुरूप दूरत्मी बोलो समकोणी देखो सर्वनिम्न दूरतारे मान बेर करते प्रश्न चेन्जे जेने 
তাহলে চলো আমরা এখানে মানটা বের করব তাহলে এটা যদি 1 কিমি হয় 1 ডিভাইডেড বাই সাইন 40.89 ডিগ্রি তাহলে কত আসে করো বলো অসুবিধা নেই কত 1.527 কিমি ওকে এইটা আমরা দিয়ে দেব প্রায় দিয়ে দেব প্রায় দিয়ে দিলে কিন্তু আর কোনো ঝামেলাটা থাকে না তো এই যে এখানে কিন্তু আরো একটা ডিসিশন নেয়ার আছে ডিসিশনটা কি আমাদের যখন স্রোত ছিল নৌকা যখন ওই পারে যাওয়ার চেষ্টা করছে তখন কিন্তু সে সর্বনিম্ন দূরত্ব থেকে কিন্তু অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করেছে আমাদের সর্বনিম্ন দূরত্ব ছিল মাত্র 1 কিমি কিন্তু তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে কত প্রায় 1.527 কিমি তার মানে আমরা কিন্তু দুই নাম্বার কোশ্চেনের आंसरটাও করে ফেলতে পারছি এবং আরেকটা লাভ যেটা হলো সেটা হলো এই অংশটাকে তোমরা একটা বক্স দিয়ে রাখতে পারো এতে লাভ হবে কি এটা বলতে পারো একটা ম্যাথমেটিক্যাল মেশিন তুমি সব সময় এটা দিয়ে এমসিকিউ করতে পারবা অঙ্ক করতে পারবা তোমাকে শুধু বলছে নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করো তোমার দরকার কি তোমার দরকার হলো থিটার মান থিটা কাকে বলে লব্ধির দিক আর কি ডি ডি জানা লাগে সেটা হলো নৌকা থেকে উপরে সর্বনিম্ন দূরত্ব কত সর্বনিম্ন দূরত্ব বলতে শুধুমাত্র সোজা দূরত্বটাকে বোঝায় অন্য কোনো দূরত্ব কিন্তু বোঝায় না বোঝা গেছে ব্যাপারটা তো এটাকে আমরা মুখস্থ হিসাবে রাখতে পারি যে নৌকার অপর পারে যাওয়ার যে সূত্র সেটা হলো অতিক্রান্ত দূরত্বের সূত্র d প্রাইম ইকুয়াল টু d ডিভাইডেড বাই sin θ ওকে আমাদের তাহলে দুই নাম্বার প্রশ্নের উত্তর শেষ এইবার চলো আমরা পরবর্তী প্রশ্নে যাব তো পরবর্তী প্রশ্নে আমাদের কি বলেছিল নৌকাটি উপরে যেতে কত সময় লাগবে যেটা খুবই এজ ইউজুয়াল একটা কোশ্চেন যে একটা নৌকা এপার থেকে উপরে যাবে কত টাইম লাগবে এইটা জানার জন্য সবাই প্রায় মুখিয়ে থাকে এটার জন্য আজকে আমরা একটা পূর্বের পদ্ধতি ব্যবহার করব সেটা হলো তোমাদের এসিসি তে তোমরা যখন পড়েছিলে সমবেগের সূত্রটা কি ছিল তোমাদের এস ইজ ইকুয়াল টু ভিটি ওকে এস ইজ ইকুয়াল টু ভিটি এটা দেখো সবাই কম বেশি জানে এস ইজ ইকুয়াল টু ভিটি কেই ব্যবহার করব কিন্তু উপাংশ নীতি দিয়ে ব্যবহার করে আমরা টাইম বের করার চেষ্টা করব মানে সরাসরি এস ইজ ইকুয়াল টু ভিটি লিখবো না তার মধ্যে সাধারণ একটু পরিবর্তন আনবো এবং সেই পরিবর্তন থেকে আমরা মানটা বের করব তাহলে চলো আমরা তিন নাম্বার কোশ্চেনে চলে যাই তো এগুলা চিত্রটা থাক আর বাকি জিনিসগুলো আমি আপাতত একটু মুছে দিই আমরা তিন নাম্বার কোশ্চেনটার आंसर শুরু করতে যাচ্ছি আমি অতিরিক্ত অংশগুলো বাদ দিয়ে দিলাম তো চলো আমরা আমাদের উদ্দেশ্য কি ছিল এসএসসি তে থাকা সমবেগের সূত্রকে ব্যবহার করব কিন্তু উপাংশ নীতি দিয়ে ব্যবহার করব ব্যাপারটা কি যেমন ধরো আমরা নরমালি এসএসসি তে কি লিখতাম এস ইজ इक्वल टू ভিটি লিখলাম কিন্তু আজকের পর থেকে তোমরা যেটা মনে রাখবা সেটা হলো সরাসরি এস इक्वल टू ভিটি না লেখে উপাংশ হিসাবে লেখো কি রকম উপাংশ যেমন দেখো ভেক্টর রাশির উপাংশ থাকে যেমন সরণ একটা ভেক্টর রাশি বেগ একটা ভেক্টর রাশি কিন্তু সময় কিন্তু এখানে কোনো ভেক্টর রাশি না তাই তো তাহলে যখন আমরা এখানে উপাংশ ব্যবহার করব লাইক ধরো আমি যদি এইখানে এস ওয়াই লিখি তখন আমার এখানে ভি ও কি লেখা উচিত ওয়াই লেখা উচিত এই এতটুকু চেঞ্জেস দিয়ে কিন্তু আমার এই অঙ্কটা করা সম্ভব কি রকম দেখো এখন তুমি যদি বলো যে স্যার আমি যে দূরত্বটা ব্যবহার করব সেই দূরত্বটা হলো নৌকা থেকে উপরে সর্বনিম্ন দূরত্ব মানে ডি তো এটাকে আমরা ওয়াই অ্যাক্সিস বলে কল্পনা করতে পারি ধরো তো এটাই আমাদের ওয়াই অ্যাক্সিস আর আপাতত এটাই আমাদের কি এক্স অ্যাক্সিস ফর ইমাজিন এখন এইটাকে যদি আমরা কাজে লাগাই তাহলে এই যে এস ওয়াই এস ওয়াই বরাবর কে আছে ডি আছে রিপ্লেস ইট এখানে এস ওয়াই এর বরাবর সরাসরি কি বসাই দিবা ডি বসাই দিবা এখন তুমি বলতে পারো স্যার আপনি তো বেগ বলছেন বেগ তো আমি আবার দুই রকম পাইছি একটা হলো নৌকার বেগ পেয়েছি একটা স্রোতের বেগ পেয়েছি আর একটা কি পাইছি লব্ধি বেগ পাইছি তিন ধরনের বেগ পাইছি একটা ছিল আমাদের পি এটাকে আমরা কি বলছিলাম স্রোতের বেগ একটা ছিল আমাদের কিউ এটা ছিল নৌকার বেগ আরেকটা ছিল আমাদের আ এটা কি বেগ লব্ধি বেগ লব্ধি বেগ এখন কথা হলো স্যার আপনি যে ভি ওয়াই লিখছেন মানে তোমাদের মাথায় নিশ্চয় প্রশ্নটা আসছে যে ভি ওয়াই যেহেতু লিখছেন এখন ভি ওয়াই বলতে যেটা বোঝায় সেটা কি সেটা হলো এই বেগগুলোর y অক্ষ বরাবর উপাংশ পৃথক পৃথক ভাবে কত এটাকে বোঝায় মানে d বরাবর এদের উপাংশের মান কত ওইটাই আমরা ভি ওয়াই এর এখানে বসাতে পারবো তাহলে একটা একটা করে চলো ইউজ করি প্রথমে ধরো আমরা ইউজ করব হলো a ঠিক আছে এখন তোমরাই বলো r x অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোণ করেছিল 40.89 আচ্ছা ওইটাই আমরা θ ধরছিলাম তাই না তোমাদেরকে যখন উপাংশ পড়ানো হয়েছিল তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে যখন এটা r আর এটা θ তখন এটা কি হয় বলতো আর cos θ আর cos θ কারণ কি যার সাথে θ থাকে তার সাথে কি হয় cos হয় আর এটা কি হয় বলতো আর sin θ আর sin θ দেখো তোমাদের মনে আছে তার মানে আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উপাংশ নীতিটাই ব্যবহার করতে যাচ্ছি তো ভি ওয়াই বলতে বোঝায় বেগ আর বেগের কোনটা আমরা ব্যবহার করব উল্লম্ব উপাংশ পদপিতক পিতক ভাবে সবগুলো কিন্তু একসাথে না d বরাবর 
নৌকার বেগের রূপাংশ কত ডি বরাবর লব্ধি বেগের রূপাংশ কত ডি বরাবর স্রোতের বেগের রূপাংশ কত এবং কোনটা কোনটা দিয়ে করা যায় এটা কিন্তু আমরা এখনই চেক দিতে পারি যেমন দেখো তুমি যদি এখন বলো স্যার আমি আর দিয়ে আছে মানে ইউজ করব তাহলে বড় ডি বরাবর আর এর রূপাংশের নাম কি আর সাইন থিটা ইউজ ইট তাহলে এখানে কি হবে আর সাইন থিটা ইকুয়াল টু কত মানে ইনটু টি তাহলে টি ইকুয়াল টু কত হবে ডি বাই ডি ডিভাইডেড বাই আর সাইন থিটা চলো আমরা মানটা বের করে ফেলি তাহলে আমাদের এখানে মান কত ছিল 1 কিমি আর এর মান কত পেয়েছিল যাও আগে সেই অঙ্ক এক নম্বর অঙ্কে ফিরে যাও কত পেয়েছিল বলো 5.291 5.291 हटा फिल कर বোঝা গেছে কথাটা আচ্ছা একটা পদ্ধতিতে আনসার বের হয়েছে আমার প্রথম যে বক্তব্যটা ছিল সেটা হলো আমরা সমবেগের সূত্রই ব্যবহার করব কিন্তু উপাংশ নিয়ে ব্যবহার করব এবং আমার কথা সত্যতা যাচাই করার জন্য অন্যগুলোও কিন্তু করা উচিত একটা করলাম পরেরটা করি চলো তাহলে পরেরটা কি দেখো পরেরটা হলো এখন আর আমাদের এখানে ধরো আর নাই এখন আমরা কিউ ধরি চলো তাহলে কিউর ক্ষেত্রে কি আমি আর কোনের নাম কি টিটা দিতে পারবো আমাদের কিউ এক সক্ষের সাথে কত গুণ করেছিল আলফা কোন ছিল কারণ তুমি নিশ্চয়ই জানো যখন তুমি উপাংশটা বের করবা তখন কিন্তু তোমাকে এক সক্ষের সাথে কোনের মানটা কত এটা বের করতে হবে বোঝা গেছে ব্যাপারটা তাহলে দেখো যখন এটার নাম কিউ তখন এক সক্ষের সাথে উপাংশের নাম কত ছিল আলফা তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি ওকে এখন তোমরাই বলো তাহলে এই উপাংশের নাম কি হবে কিউ কজ আলফা এই উপাংশের নাম কি হবে কিউ সাইন আলফা কিউ সাইন আলফা বোঝা গেছে কথাটা তাহলে আমার তথ্য মতে পরে তথ্যতে আমরা যাব এই সেম জিনিসটা ইউজ করব কিন্তু এখন আর আমরা আর দিয়ে করব না এখন কোনটা দিয়ে করব কিউ দিয়ে কিউ দিয়ে করব তাহলে আমি যদি লিখি এস ওয়াই ইকাল টু ভি ওয়াই টি এস ওয়াই মানে আমরা দিচ্ছি কত ডি ভি ওয়াই বলতে আমি কোনটা ইউজ করব কিউ সাইন আলফা কিউ সাইন আলফা কারণ ডি বরাবর কিউ এর উপাংশ আর এখানে কত বসাবো টি এখন আমাকে রেজাল্টটা বলো টি ইজ ইকাল টু ডি বাই আবার বলো পর একটা কত আমার যেহেতু দ্বিতীয় ঘরের মানটাই হাইয়েস্ট ভ্যালু মানে নাইন জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত নাইনই তো সবচেয়ে বড় নাম্বার ওই নাম্বারে চলে গিয়েছি এই জন্য আমি আর ওইখানে বেশি ডেটা নেই নাই তো আসলে আমি কি বুঝাইতে চাইছি আমি বুঝাইতে চাচ্ছি হলো ক্যালকুলেশন করার সময়ও আমরা অনেক এরর করে ফেলি তোমার পুরো সূত্রটা ঠিক হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে অনেক সময় নাম্বার দেওয়া হবে না কারণ টিচারের কাছে হয়তো বা কারেকশন করা ছিল এইটা উনি এটা দিয়ে কারেকশন করে পুরো খাতা দেখতে বসছে উনি নিজেই করে নিছে এখন তুমি যেই ফর্মুলা দিয়েই ব্যবহার করো না কেন তোমার ওই ফর্মুলা দিয়েও রিডিংটা কিন্তু ওইটারই সবচেয়ে নিকটবর্তী হতে হবে যদি না হয় তাহলে তুমি ফেল হোক স্যারের সাথে কোনো রকম তর্ক করে লাভ নাই বোঝা গেছে কথাটা তাহলে এই জায়গাটা কত হবে বলো এটাই কিন্তু আসতেছে মানে ওই ঘুরে ফিরে আমাদের কত সতেরো দশমিক তিন দুই মিনিট তাহলে আমরা আরেকটা কি শিখেছিলাম যে হ্যাঁ আমার প্রথম তথ্য ঠিক আছে যে সমবেগই ব্যবহার করব কিন্তু উপাংশ দিয়ে ব্যবহার করব এখন আরেকটা বাকি আছে সেটা কি আমাদের নৌকা স্রোতের বেগ समय बेर शिखाइल पद्धति करो तुम प्रश्न बोलो 
गर्वे कत भाग दिए तो समय तिंता गर की दूरत गए गर्वे कत छो जो चिंता ना करो साधारण मानुष के बोलने से क्योंकुलेशन कर आचरण अच्छा बड़ो हाथ टी व्यवहार करी तुम्हारे तो बुझते सुविधा हो और ये हलो टोटल डी प्राइम हाँ एस टोटल मैं से दूरत अतिक्रम कर आगे अंक बेर कर मैं आसले जाती नौकर लोक जी बेग कत मन हो तुम्हारा मोटामुटीथिंग नौ मान शुरूते कत बेगे तुम नौका चालान चेष्टा कर रास्ता क्षमता 
চেঞ্জের ক্ষমতাটা হলো আলফা মানে আমি সবচেয়ে কম সময় ওই পারে যেতে চাই এখন আমি আলফা পরিবর্তন করে আমার ওই টাইমটা কমায় আনতে পারবো তাহলে সবাই চলো আমরা এই সূত্রটা দিয়ে কিন্তু করে ফেলি যে টি ইজ ইকাল টু ডি বাই কিউ সাইন আলফা এটা দিয়ে চলো চিন্তা করি যে সবচেয়ে কম সময় কিভাবে লাগে শুরুতে আমি যেটা বলছি ডি আমরা চেঞ্জ করার আমাদের অ্যাবিলিটি নাই কিউ এর মান চেঞ্জ করার অ্যাবিলিটি নাই কারণ এই বেগকে রেখেই আমাদের কি কি করতে হবে সবচেয়ে কম সময় ওপারে যেতে হবে মানে আমি বলতে যাচ্ছি আলফার বিভিন্ন মানের জন্য কিন্তু আমাদের টাইমের মান বিভিন্ন আসবে তো আমাদের এখানে দেখো সোজা বাংলা কথা টি সমানুপাতিক কি হয়ে গেছে ওয়ান বাই সাইন আলফা তার মানে সাইন আলফার ক্যারেক্টার উপরে আমাদের টাইমের ভ্যালুটা কিন্তু নির্ভর করতেছে তো এখন সম্পর্কটার দিকে তাকালে কি দেখা যাচ্ছে সম্পর্কটার দিকে তাকালে দেখা যাচ্ছে সময়ের সাথে সাইন আলফার সম্পর্কটা কি ব্যস্তানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক মানে কি এইটা যদি হাইয়েস্ট হয় এইটার ভ্যালু কি হয়ে যাবে ওয়েস্ট সবচেয়ে লোয়েস্ট হবে একদম সোজা কথা এখন তোমরাই আমাকে বলো সাইন আলফার মান হাইয়েস্ট কত নাইনটি ডিগ্রি হলো সাইন আলফার মান হাইয়েস্ট কত তাহলে ওয়ান ওয়ান সাইন আলফার হাইয়েস্ট মান ই ওয়ান তোমরা যারা ম্যাথমেটিক্সে এদের সীমা জানো মানে রেঞ্জ জানো তাদের এটা জানা থাকার কথা যে সাইন থিটা এর মান ওয়ান হলো হাইয়েস্ট তাহলে আমি যদি এখানে লেখি যে সাইন আলফা ইকাল টু ওয়ান তাহলে বলো আলফা ইকাল টু কি আসবে আলফা ইকাল টু আসবে হলো সাইন ইন বার্স ওয়ান দ্যাট মিনস কত ডিগ্রি मैं छोट हवा सम्भव ना মানে স্রোত থাকা অবস্থায় স্রোত থাকা অবস্থায় এর চেয়ে কম সময়ে ওপারে যাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব না বোঝা গেছে ব্যাপারটা নাইনটি ডিগ্রির বেশি কনসিডার করলে আচ্ছা নাইনটি ডিগ্রির বেশি কনসিডার করলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাপারগুলো আবার ওই যে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত অনুযায়ী কিন্তু ঘুরে যাবে সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেমই আই আসবে আচ্ছা এটা একটা ভালো কথা বলছো আমরা একটা গ্রাফ দিয়ে চলো চিন্তা করি গ্রাফ দিয়ে যদি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে ইজিলি ব্যাপারটা আছে এটা একটা সাইন থিটার গ্রাফ বা সাইন আলফার গ্রাফ এখানে এটা হলো আলফা আমরা দেখতে পাচ্ছি আলফার মান যখন নাইনটি ডিগ্রি তখন কিন্তু তার হাইস্ট ভ্যালুটা পাওয়া যায় মানে ওয়ান পাওয়া যায় ঠিক আছে এখন আলফার মান যদি দুইশো সত্তর হয় দুইশো সত্তরটা আমাদের আর কাজে লাগবে না মানে ওইটা হলো তার নেগেটিভ দিকে হাইস্ট ভ্যালু মানে মাইনাস ওয়ান সত্তর কেমন যেমন আমার স্রোত এদিক যাচ্ছে এখন আমি যদি যেতে 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 এইভাবে পুরো উল্টা দিকে যাই মানে আমার স্রোতের উল্টা দিকে যাওয়া মানে একশো আশি ডিগ্রিতে যাওয়া যেটাকে আমরা বলি হলো নৌকাটা প্রতিকূলে যাওয়া কিন্তু আবার তার সাথে যদি নাইনটি ডিগ্রি ঘুরায় দিই তাহলে নৌকাটা কিন্তু আর নদীতে যাচ্ছে না নৌকাটা কোথায় চলে যাবে मान दरकार जेने कत समय 
লাগবে সেটা সে সর্বনিম্ন সময় যাওয়ার ব্যাপারটা আমি একটু পুরোপুরি ভাবে ক্লিয়ার করলাম যাতে এটা নিয়ে আর জটিলতা সৃষ্টি না হয় ওকে নাও কোশ্চেন নাম্বার 5 সেটা হলো নৌকাটি সর্বনিম্ন পথ অতিক্রম করে ওপারে যেতে কত সময় লাগবে নৌকাটা সর্বনিম্ন পথ অতিক্রম করবে মানে আমি যেটা বলতেছিলাম যে কাইন্ড অফ আইলসা ব্যক্তি মানে তার বেশি কষ্ট অন্য দিক দিয়ে সেটা হয়তো বুঝবে না কিন্তু তার কম দূরত্ব যাওয়া চাই মানে সে বেশি দূরত্ব দিয়ে ওপারে যেতে চায় না এটার মানেটা কি এই কথাটার মান হলো যে সর্বনিম্ন পথে ওপারে যাওয়া মানে সোজা কথা সোজা যাওয়া এখন নৌকার মাঝি যখন নৌকা চালায় তখন কিন্তু সে এই ব্যাপারটা খুব ভালো জানে সেটা হলো যে নৌকা কিভাবে সোজা যাবে সোজা যাওয়ার জন্য যেটা করা লাগবে সেটা হলো ধরো এটা একটা নৌকা নৌকাটা এইভাবে যেতে চাচ্ছে তো স্রোতে সেইভাবে তাকে ধাক্কা দেয় তো ধাক্কা দিলে সেটা আরেকটু বাঁকায় যাচ্ছে মানে ব্যাপারটা হলো সে এইভাবে রওনা দিচ্ছে সে আরেকটু বাঁকায় যাচ্ছে আমি বলতে যাচ্ছি সে যদি সোজা যেতে চায় তাহলে তার কিভাবে রওনা দেওয়া উচিত তার রওনা দেওয়া উচিত একটু বাঁকা ভাবে এই দিক থেকে তার মানে যখন স্রোত এসে তাকে বারবার ধাক্কা দেবে একটা সময় কিন্তু সে সোজা হয়েই কিন্তু এই পারে পৌঁছাবে মানে সহজ কথা যেটা বলা যায় এই ধরনের অঙ্কে আলফার মানটা সাধারণত নব্বই ডিগ্রি থেকে বেশি হয় তবে আরেকটা কন্ডিশনে নব্বই থেকে কম করার ব্যবস্থা করা যায় বাট এখানে নব্বই থেকে বেশি হবে এর কারণ হলো স্রোত যেদিকে যাচ্ছে নৌকাটা নব্বই থেকে যদি বেশি কোন করে রওনা দেয় সেক্ষেত্রে ধাক্কা খেতে খেতে একসময় সোজা হয়ে যাবে আমি ব্যাপারটা একটু চিত্রে এঁকে দিই এই চিত্রটা আলাদা ছিল এই চিত্রটা একটু নতুন মানে ব্যাপারটা হলো কিউ হবে হলো সম্পূর্ণভাবেই পি এর অনুকূলের বিপরীত দিকটা বলতে পারো বিপরীত দিকের একটা কোনো একটা কোন তো পি যাচ্ছিল আমাদের এই দিকে স্রোত যাচ্ছিল আলফাটা আমরা জানি না মানে সোজা অপর বারে যাওয়ার জন্য কত কোনে রওনা দেবে কিন্তু কোনটা জানি সেটা হলো থিটা জানি মানে নৌকাটা অপর পারে পৌঁছানোর পর তুমি যদি এভাবে করে তাকাও যে তুমি কিভাবে আসলা তখন তোমার মনে হবে কি ঠিক ওপার থেকে এপারে তুমি সোজা এসেছো এসেছো তার মানে পৌঁছে গিয়েছো তার মানে যেটা শেষে ঘটলো তোমার সাথে সেটাকে আমরা সাধারণত থিটা বলি যেটা শুরুতে ঘটে সেটাকে আমরা আলফা বলি তো সোজা বাংলা কথা এখানে থিটার মান হলো নাইনটি ডিগ্রি তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে যেটা করতে হবে আলফার মানটা বের করতে হবে আলফা বের করার জন্য আমরা সামান্তরিকের সূত্রটা ব্যবহার করব সামান্তরিকের সূত্রটা কি সামান্তরিকের সূত্রটা হলো টেন থিটা ইকল টু আমরা যেটা লিখবো সেটা হলো আগের মতো পি যেটার সাথে থিটা থাকে সেটা আগে লিখতে হয় তাহলে পি প্লাস এইখানে লিখবো হলো কিউ কজ আলফা আর এইখানে লিখবো হলো কিউ সাইন আলফা তবে অনেকেই আছো যারা এখানে সরাসরি মানটা বসায় দাও সেটা আমরা এখানে করব না এখানে শুধুমাত্র থিটার মানটা বসায় একটা ক্যালকুলেশন দাঁড় করানোর চেষ্টা করব তাহলে আমি বলতে যাচ্ছি এখানে থিটার মানটা আমি কত বসাবো নাইনটি ডিগ্রি তাহলে নাইনটি ডিগ্রি বসালে আমার এটা অ্যাজ ইউজুয়াল যা ছিল তাই আসবে এরপরে কি এরপরে তো জানো টেন থিটার সমান কি সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই কস থিটা তার মানে টেন নাইনটি ডিগ্রির বদলে আমি এখানে যেটা লিখতে পারি সেটা হলো সাইন নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই কস নাইনটি ডিগ্রি ইকুয়াল টু কি হবে কিউ সাইন আলফা আগের মতো ডিভাইডেড বাই পি প্লাস কিউ কজ আলফা সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান হল ওয়ান তার মানে এটার সাথে এটা গুণ করলে এটাই থেকে যাবে তো আমরা এখানে লিখতে পারি পি প্লাস কিউ কজ আলফা আর এই কজ নাইনটির মান হলো জিরো জিরোর সাথে যাই গুণ করো না কেন ওটা আর থাকবে না তো এটা হলো জিরো হয়ে যাবে তো মোরোবার আমাদের যে মূল লাইনটা সেটা হলো পি প্লাস কিউ কজ আলফা ইকুয়াল টু কত জিরো এখান থেকে যদি সরাসরি লেখো আলফা সমান তাহলে কি আছে আলফা সমান কজ ইনভার্স এই পি আগে ডান পাশে নিতে হবে এই জন্য এটা আসবে মাইনাস পি ডিভাইডেড বাই কিউ এইটাকে তুমি বক্স দিয়ে রেখে দিতে পারো কেন কারণ এটা সব সময় অ্যাপ্লিকেবল সেটা কি সেটা হলো নৌকাটি সোজা অপর পারে যাওয়ার জন্য কত কোণে চালাতে হবে এটা সব সময় তুমি ব্যবহার করতে পারবা এবং এখানে আরও একটা বিষয় সেখানে পি কোনটা পি দাও ইউ দাও ভি দাও তুমি যাই দাও না কেন সবসময় একই জিনিসই হবে সেটা কি পি মানে হলো স্রোতের বেগ কিউ মানে হলো নৌকার বেগ অন্যভাবে যদি বলি তাহলে এইভাবে মনে রাখবা এক্স অক্ষ বরাবর যেটা থাকে এই ধরনের সূত্রে সেটা উপরে হয় ওয়াই অক্ষ বরাবর যেটা থাকে এই ধরনের সূত্রে সেটা নিচের দিকে হয় সোজাসুজি ওয়াই না জাস্ট মনে রাখার জন্য বললাম তো এখন যদি আমরা এখানে মানটা বসাই তাহলে চলো আমাদের মান বসাও তোমরা মান বসায় দেখো পি এর মান আমাদের কত দেওয়া ছিল পি এর মান দেওয়া ছিল হলো চার নাকি দুই পিওর মান দেওয়া ছিল চার তাহলে এটা দুই আর চার কাটা গেলে এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে টু কজ ইনভার্স মাইনাস হাফ মানে কত ডিগ্রি একশো ডিগ্রি তার মানে আমরা যদি একশো ডিগ্রি কোণে নৌকাটিকে স্রোতের সাথে চালাই তবে নৌকাটি সোজা অপর পারে পৌঁছাবে এখন বলতে পারো যে এইটা বের করার এমন কি দরকার ছিল এইটা বের করার এই জন্যই দরকার ছিল কারণ তোমাকে যে প্রশ্নটা দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে নৌকাটি সর্বনিম্ন পথ অতিক্রম করে
বা স্রোতের সাথে এইটা যদি না জানো তাহলে কিন্তু হবে না এই এতটুকু জিনিস দিয়েই কিন্তু আটকিয়ে দেওয়া যায় একটু আগে আমি সময় অঙ্ক করতে গিয়ে যতগুলো ধাপ তোমাদেরকে দেখিয়েছি ওইখানে থেকে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট জায়গা হলো এইটা যে একটা নৌকা সোজা অপর বারে পৌঁছায় সোজা অপর বারে পৌঁছাতে এত সময় লাগে দেওয়া আছে প্রশ্নে তো তুমি কি ওখানে আলফার মান যেটা দেওয়া ছিল সেটাই কি বসাতে পারবা না কখনোই না এবং টোটালি প্রশ্নে যেটা দেওয়া থাকবে এটাকে বিশ্বাস করার যোগ্য না তোমাকে সব সময় যেটা করতে হবে সেটা হলো নৌকাটি কত কোণে চালালে সোজা অপর পারে যাবে এবং কোন অবশ্যই স্রোতের সাথেই বের করতে হবে তো আমরা মাত্র বের করে নিলাম যে নৌকাটি স্রোতের সাথে একশো বিশ ডিগ্রি কোণে চালালে নৌকাটি সোজা অপর পারে যাবে এখন তুমি যদি টাইমের ব্যালুটা বের করো তাহলে আমরা এখন যে সময়টা বের করব সেটা কার জন্য সেটা হলো সর্বনিম্ন দূরত্ব নৌকাটি ওপারে যেতে কত সময় লাগে তাহলে আগের মতোই হবে সূত্রটা টি টি ইকুয়াল টু ডি ডিভাইডেড বাই কিউর মান ছিল যেটা সেটাই ব্যবহার করব বাট আলফাটা কিন্তু আর আগেরটা ব্যবহার করা যাবে না আলফাটা বের করে নিতে হবে এই অঙ্কে আলফার মানে একশো বিশ এসেছে তাই আমি একশো বিশ লিখেছি তোমার যেটা আসবে তুমি সেটাই লেখবা যে অঙ্কে যেটা দেওয়া থাকবে তো তোমরা এই মানটা একটু বের করে আমাকে বলো ডি এর মান ছিল ওয়ান কিলোমিটার এটা ছিল ফোর সাইন একশো এর মান হলো রুট থ্রি বাই টু सोजा अपर बारे गो कई पंद्रह दशमिक कत सरि सतर दशमिक তিন দুই মিনিটই কিন্তু খরচ হলো মূল কথা হলো তাকে কিন্তু আর আগের মতো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সামথিং কিলোমিটার অতিক্রম করতে হয় নাই সে কিন্তু এখন কত কিলোমিটার অতিক্রম করছে অনলি ওয়ান কিলোমিটার মানে একদম ওপার থেকে টিকে পারে আসছে বোঝা গেছে ব্যাপারটা তো এইটা ক্লিয়ার হয়ে গেল এবং তোমরা চাইলে এটা আবারও বলে দিচ্ছি শর্টকাট হিসাবে মনে রাখতে পারো আলফা বের করার শর্টকাটটা এইবার আমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন লাস্ট কোয়েশ্চেন কি যাত্রা বিন্দুর অপর পারের বিন্দুতে স্মরণ কত যাত্রা পারের মানে যাত্রা বিন্দুর অপর পারের বিন্দু থেকে স্মরণ কত এটা অনেক সময় দিয়ে একটু কনফিউজ করে দেয় এটা আবার কি এটা খুব সহজ বিষয় চলো একদম শুরুর চিত্রে চলে যাই যাত্রা করেছিলাম কোন বিন্দু থেকে এ বিন্দু থেকে পৌঁছেলাম কোন বিন্দুতে বি প্রাইম বিন্দুতে যাত্রা বিন্দুর অপর পারের বিন্দুটা কি বি আমাকে আসলে বি বি প্রাইম বের করতে বলছে আর কিছুই বলে নেই এখন বি বি প্রাইম তুমি কিভাবে বের করবা এটা অনেকভাবে করা যায় তবে আমি তোমাকে যেটা বলবো সেটা হলো যেহেতু আমাদের কাছে কি কি ছিল আমি একটু মনে করাই দিই আমি পাশে চিত্র একে দেখাই দিই আমরা কি কি বের করে ফেলছিলাম এইটা ডি প্রাইম ধরছিলাম এইটা ডি ধরছিলাম আর ধরলাম আমাকে এইটা বের করতে ওই এক্স এর ভ্যালুটা কত কি করা যায় পিথাগোরাস ইউজ করা যায় কারণ এখানে ডি স্কয়ার কারণ আমার তো এই কোনটা জানা ছিল তাহলে আমার এটা কি ট্যান থিটা সমান আমি তো ডি জানি লম্বাই ভূমি তাহলে এক্স ইকাল টু কি হবে এটাও কিন্তু সেম রিডিং দেবে उपांग ধরো তোমার যে আমরা যে ইয়ার ডট প্রোডাক্ট ক্রস প্রোডাক্ট করি এগুলো দিয়ে নৌকার অঙ্ক বানানো যায় অনেক ধরনের আছে ইনশাল্লাহ এগুলো নিয়েও কিন্তু আমরা আলোচনা করব 